செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் இவை நேர்களுக்கு காலை வணக்கம் நாம் நிம்மதியாக வாழணும்னா முதல்ல நமக்கு பிடிக்காதவங்களை திட்டுறதை நிறுத்தணுங்க நம்ம ஏந்திரிப்போம் நல்லா இல்லை நமக்கு யாராவது துரோகம் பண்ணியிருப்பாங்க நம்மக்கிட்ட யாராவது கெ கெட்ட விஷயம் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம பணத்தை திருடிட்டு போயிருப்பாங்க நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் செஞ்சுருப்பாங்க இவங்களை திட்டிகிட்டே இருக்கும் இல்லையா நல்லாவே இருக்க மாட்டேங்க நீங்கள் வேணால் பாருங்கள் கெட்ட காரியம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் நல்லா இல்லை அது ஏன் தெரியுமா கெட்ட காரியம் பண்ணுறவங்க யாரையுமே திட்டுறதில்ல நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்க எப்பவுமே மாட்டாங்க திட்டிகிட்டே இருக்கிறோமா அதாங்க நல்லா இல்லை இப்போ ஐடியா கொடுக்குறேன் இதை செஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு பிடிக்காதவங்க மேலே கோபம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அழிஞ்சிடும் இங்கே பாருங்க யாராரு மேலையெல்லாம் பிடிக்காமல் நிறைய கோபத்தை வச்சுருக்குறீங்களோ அடிக்கடி நினைக்கும் பொழுது அவங்களை திட்டுறீங்களோ ஏசுறீங்களோ இந்த மனசில் எப்பவுமே அந்த குப்பை இருக்குதா அதாங்க உடம்பு நோயோடவே இருக்குது நான் சொல்கிறது ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்லேயோ பிளட் டெஸ்ட்லேயோ தெரியாது ஓகே நான் வந்து எனக்கு பிடிக்காதவங்களை எப்படி வந்து மனசுலேருந்து டெலிட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி என் மனசு சுத்தமாக வச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்குங்க இங்கே பாருங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் முதல்ல எனக்கு பிடிக்காதவங்க சில பேர் இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட எனக்கு எப்படி தப்பிக்கிறது தெரியலிங்க இங்கே பாருங்க அவங்க தான் என்ன ஏமாத்தினாங்க அவங்க தான் எங் எங்கிட்ட இருக்கிறதெல்லாம் பிடிக்கிட்டு போனாங்க ஆனால் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதே எனக்கு பிடிக்காதுங்க முடியாதுங்க அவங்க நினச்சாவே கோவம் வரும் கையெல்லாம் நடுங்கும் இதாங்க ஒரு காமெடி கெட்ட காரியம் பண்ணுறவங்க எப்பவுமே ஹஹாலும் ஜாலியாக இருக்கிறாங்க நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்கெல்லாம் அவங்கள பார்க்கவே ஏந்திரியமாக பிடிக்கல ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குது இது அழிக்கிறக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நான் என்ன பண்ணேன்னு சொல்கிறேன் நான் தனியாக வீட்டில் உட்காந்துட்டு என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு பிடிக்காத உங்கள் ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து வச்சுட்டு உட்காந்துருவேன் கண்ணை மூடி உட்காந்துட்டு வந்து பாருங்க மெதுவாக அந்த ஃபோட்டோவை பார்ப்பேன் ஃபோட்டோ பார்த்தோம்னா செம கோவம் வந்துடும் உடனே ஃபோட்டோவை மூடி வச்சுட்டு எனக்கு கோவம் வந்துருச்சுல்ல நல்லா கவனிங்க கோபம் வரும் பொழுது மட்டும்தான் ஆள் மனம் திறக்கிறது அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் அந்த பிடிக்காத முகத்தை பார்ப்பேன் செம டென்ஷன் ஆகிடும் அப்படியே ஃபோட்டோவை திருப்பி வச்சுக்கிட்டு ஆள் மனம் திறந்துருச்சா நானும் பண்ணுவேன் நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் நான் பலசாலி நான் புத்திசாலி நான் தைரியசாலி அப்படின்னு சொல்லி என்னை பற்றி நல்ல வார்த்தையெல்லாம் உள்ளே போட்டு பேக் பண்ணிடுவேங்க அப்போது ஒரு கோபம் இருக்கும் ஆனால் ஐநூறு நல்ல விஷயம் போயிடுமா அந்த கோபம் காணாமல் போயிருங்க இப்படி என்ன பண்ணுவேன் ஃபோட்டோவை பார்ப்பேன் கோவம் ஒரு மூடி வச்சுட்டு நல்ல வார்த்தையாக ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் அப்புறம் கொஞ்சம் அமைதியாகி நார்மல் வந்தோடனே மறுபடியும் ஃபோட்டோவை பார்ப்பேன் மறுபடியும் கோவம் வந்துடும் மறுபடியும் மூடி வச்சுட்டு நல்ல விஷயமாக நினச்சிட்டே இருப்பேன் எப்போ ஃபோட்டோவை பார்த்து நமக்கு கோபமே வரலையோ இங்கே இருக்கிற கோபம் தீர்ந்து விட்டது என்ற அர்த்தம் உடனே நீங்கள் கேட்கலாம் அப்போ அதை மறந்து போச்சான்னு மறக்கலிங்க இங்கிருந்து இங்கே வந்துருச்சு புரியலையா இப்போது ஒரு அம்மா இருக்கிறாங்க தன்னுடைய பையன் அஞ்சு வருஷம் முன்னால் வீட்டில் ஐயாயிரம் ரூபா திருடிட்டு போயிட்டான் அஞ்சு அஞ்சு வருஷம் முன்னால் அப்போ எவ்வளோ கோபமாக இருந்திருப்பாங்க அப்படி நாய் அப்படின்னு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு பேசும்போது எப்படி தெரியாமல் பேசுவாங்க இந்த பையன் இருக்கான் இல்லையா அஞ்சு வருஷம் முன்னால் கமெண்ட்லேயே கொடுத்தேன் ஐயாவை தொழிலிட்டு போயிட்டு வந்து ஜாலியாக பேசுவாங்க ஏன் இங்கே இருக்கிறது இங்கே வந்துருச்சு இங்கேன்னு அங்கேன்னு மனதில் இருப்பது புத்திக்கு வந்து விட்டால் டென்ஷன் ஆகாது பாருங்க ஒரு கோபம் புத்தியில் இருந்தால் உங்களுக்கு டென்ஷன் ஆகாது மனசில் இருந்தால் டென்ஷன் ஆகுங்க நான் என்ன தெரியுமா ஐடியா கொடுக்குறேன் மனதில் உள்ள கோபங்களை புத்திக்கு எப்படி கொண்டு வருது அப்படிங்கிறதா இப்போ ஐடியா அப்போது பிடிக்காதவங்க ஃபோட்டோவை பாருங்கள் நல்ல வார்த்தையாக ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க பிடிக்காதவங்க ஃபோட்டோ பாருங்க நல்ல வார்த்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க எப்போ பிடிக்காதவங்க ஃபோட்டோ பார்த்து உங்களுக்கு கோபமே வரலையோ மனதில் உள்ள கோபம் புத்திக்கு வந்து விட்டது நீங்கள் ஆரோக்கியம் அடைந்து விட்டீர்கள் உங்கள் மனம் தூய்மையாகப்பட்டது இவருங்க சில பேருக்கு ஃபோட்டோவை பார்த்தா வர கோபம் இருக்கு இல்லையா அது தீந்தாலும் அடுத்து ஆடியேட்ரி கோபம் இருக்கு ஆமாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் அவங்க பேசின ஆடியோ இருக்கு இல்லையா அதை போட்டு கேட்பேன் செம டென்ஷன் ஆயிரும் உடனே என்ன பண்ணுவேன் நல்ல வார்த்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் மறுபடியும் ஆடியோ கேட்பேன் ரெக்கார்ட் பண்ணுவேங்க என்னைக்கு அந்த ஆடியோ கேட்கும் பொழுது உங்களுக்கு கோபமே வரலையோ ஆடியேட்ரி கோபம் தீந்து போச்சுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு ஒரு விஷுவல் கோபம் ஒன்று இருக்குது அந்த முகத்தை பார்த்தாலோ அங்கே அந்த அங்கே அசைவை பார்த்தாலோ அவங்க கோ மூ அவங்க மூமெண்ட்டை பார்த்தாலும் கோவம் வருங்க அப்புறம் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு பிடிக்க அவனுடைய வீடியோ பார்த்துட்டு டென்ஷன் ஆகி அப்புறம் நல்ல வார்த்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி ஒரு நாள் வீடியோ பார்த்து கோபமே வரலிங்க அப்போ தீந்து போச்சா அதுக்கடுத்தது அவங்களுக்கே ஃபோன் ப
ஃபோன் பண்ணி அந்த பக்கம் அவ்வளோன்னு கட்டணும் டென்ஷன் ஆகிடுச்சு ஒன்றே சார் செல்ஃபோன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன் நல்ல விஷயமெல்லாம் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணால் கோவம் இல்லைங்க அப்புறம் பேசி கோவம் இல்லைங்க அப்புறம் என்ன பண்ணணும் தெரியுமா வீட்டுக்கே கிளம்பி போயிட்டேன் ஆமாங்க நான் மறுபடி சொல்கிறேன் கெட்ட காரியம் பண்ணுறவங்கள நல்ல காரியம் பண்ணுறவங்க வீட்டுக்கு போய் பார்க்குறதுக்கு பயப்படுவாங்க நான் வரமாட்டேன் அவங்க என்னை ஏமாற்றிட்டான்னு அவர் தானே ஏமாற்றினார் நீங்கள் பயப்படுறீங்க ஏன்னா ரெக்கார்டு இருக்கு இப்படி அவங்க வீட்டுக்கு போய் ஒரு நாள் அப்படி தான் காரில் போய் என்ன பண்ணேன் டிரைவர்கிட்ட ஏய் கார் வந்து நீ ஸ்டார்டிங்லேயே வச்சுரு நான் திடீர் திடீர்னு குடு குடுன்னு ஓடி வருவேன் கார் எடுத்துகிட்டு ஓடணும் சொல்லி அந்த பிடிக்காதவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்க போய் கதவை தட்டினேன் அவங்க வெளியே வந்து உங்கள் முகத்தை பார்த்தாங்க பாருங்கள் செம டென்ஷன் ஆகிடுச்சு குட்டு குட்டுன்னு ஓடி வந்து காரில் வந்து உட்காந்து சீக்கிரம் வண்டி ஓடி வண்டிட்டுனு சொல்லி கார் கொஞ்சம் தூரம் வந்து நிறுத்தி நான் ரோட்டில் உட்காந்து நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கேன் நிம்மதியாக இருக்கேன் அப்படின்னு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேங்க ஆமாங்க நான் சொல்கிறது பல பேர்த்துக்கு காமெடியாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்பட்டு ஈர கொலைன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் ஆடுங்க ரொம்ப கோபம் ரொம்ப டென்ஷன் வந்தால் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் ஆடுங்க அறுக்குள்ளே பண்ணிக்கலாம்னு தோணுங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க அந்த மாதிரி நில யாருக்கும் வரக்கூடாது அப்படி வரும்பொழுது இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி உங்களுக்கு யாரை பிடிக்கலையோ ஃபோட்டோவை பாருங்கள் நல்ல வார்த்தையாக ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் ஃபோட்டோவை பாருங்கள் நல்ல வார்த்தையை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் ஆடியோ கேளுங்க நல்ல வார்த்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ கேளுங்க நல்ல வார்த்தை ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் முடிஞ்சால் ஃபோன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போங்க நேர்லேயும் போய் அவங்கள பார்த்து உங்களுக்கு ஒன்றுமே கோபம் வரலன்னா இங்கே இருக்கிற கோபம் அனைத்தும் இங்கே வந்து விட்டது அதாவது மனதில் உள்ள கோபம் அனைத்தும் புத்திக்கு வந்து விட்டது இப்போ என்னாகும் நீங்கள் அமைதியின் சொரூபமாக மாறிவிடுவீர்கள் சாந்தியின் சொரூபமாக மாறிவிடுவீர்கள் அவர்கள் மேல் உள்ள அனைத்து கோபம் நீங்கிவிடும் இப்பொழுது நீங்கள் நின்றுல்லாக போய் நாலு வார்த்தை ஐய் இன்னும் ஏமாற்றினேன்னு சொல்லி திட்டிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா மொத்தமாக தீந்துடும் இல்லை அவங்ககிட்ட போய் என் அப்பா எப்படி பண்ணேன்னு கேட்டு வந்துட்டிங்கன்னா எல்லாமே தீந்துருங்க உண்மையிலேங்க நான் பேசுகிறது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் கத்தி கிச்சின்னு ஒரு படம் ஆமாம் அதில் ஒருத்தர் ஆட்டோ டிரைவர் அவர் கழுத்தில் கத்தி வச்சுட்டு பணம் தொட்டிட்டு போயிடுவாங்க இவர் கிளம்பி வீட்டுக்கு போவார் வீட்டுக்கு போய் கேட்பார் ஏப்பா எங்கிட்ட பணம் தண்ணிங்களா கொடுங்கன்னு அவங்க சிரிப்பாங்க ஏதாவது வந்துட்டு ஆட்டு அடிச்சு தொத்திடுவாங்க அவங்க வருத்தப்படுவாருங்க ஹீரோ மறுபடியும் மறுபடியும் போய் அவங்கள அடிச்சுட்டு காசு வாங்கிட்டு வருவாருங்க வாழ்க்கையில் நல்ல காரியம் பண்ணிட்டு இருக்கும் பொழுது உங்களை யாராவது ஏமாற்றும் பொழுது ஒரு கோவம் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த கோவத்தை நாம் சொல்ல டெக்னிக் மட்டுமே சரி செய்ய முடியும் செஞ்சு பாருங்கள் மனம் நிம்மதியாக இருக்கும் நாம் நிம்மதியாக வாழலாம் எனவே இது ஒரு அருமையான டெக்னிக் இதற்கு பெயர் ரங்க ராட்டின ரகசியம் ரங்க ராட்டின ரகசியம் செய்வோம் நம் மனதை தூய்மைப்படுத்துவோம் இந்த உலகத்தில் நிம்மதியாக வாழ்ந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்ந்து நாம் பல சாதனைகள் செய்வோம் செழிக்கட்டும் விவசாயம் சீர்படட்டும் நிர்வாகம் 